डियर स्टूडेंट्स और जितने प्री मेडिकल एक्सपीरियंट्स हैं चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों चाहे हमारे स्टूडेंट्स हमने जिनको हमने लाइव हम अपने क्लासेस में हमारे जिनको हमने नहीं पढ़ाया वो भी जो लोग भी देख रहे हैं एक्चुअली देखिए बच्चे अभी का अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बात अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कशन करने वाले हैं और एक्चुअली ये जो वीडियो है बेसिकली हमने आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया है ताकि आप मोटिवेट हो और ऑब्वियस ही बात है बहुत कम टाइम रह गया प्री मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए और ऑब्वियस ही बात है आप ताकि वो प्री मेडिकल का एग्ज़ाम बहुत ही एनर्जी से बहुत ही जोश के साथ मिले सकें इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इस चीज़ को जाने और समझें कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और कैसे आपको इन तीन महीनों में तैयारी करनी है क्योंकि तो सिर्फ आपके पास तीन महीने होंगे एक अभी 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 आपका फरवरी चलेगा फरवरी मार्च और अप्रैल मई में आपका पेपर हो जाएगा इस तीन महीने में अपने आप को बिल्डअप करना है और अब इसी बात से तीन महीने में बिल्डअप करने के लिए आपको प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग प्रॉपर स्ट्रैटी के साथ काम करना पड़ेगा अगर आपके पास में ना ही प्लानिंग है और ना ही स्ट्रैटी है तो ऑब्वियस ही बात है आ यू आर गोइंग टू बी फेल्ड क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ा एग्जाम है जहाँ लाखों बच्चे बैठेंगे और उनके अंदर में आपका एक्सेल करना और आपको निकालना है तो उसके लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर स्ट्रैटी के साथ आपको जाना पड़ेगा और क्या प्लानिंग और स्ट्रैटी होगी पहले हमें अपने सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और कैसे हमें चीज़ों को प्लान करना है तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्री मेडिकल के एग्जाम के अंदर में आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं एक हो गया हमारा फिजिक्स दूसरा हो गया हमारा केमिस्ट्री और तीसरी जो चीज़ होगी जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत सी है वो है बायोलॉजी वो तीन चीज़ें हो गई और ऑब्वियस ही बात है देखिए बायोलॉजी के बारे में इसलिए मैं खूबसूरत कह रहा हूँ कि ऑब्वियस ही बात है मैं इस खूबसूरत से सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ तो मैं बायोलॉजी की बात तो कहूँगा कि वाकई बड़ा खूबसूरत किस्म का सब्जेक्ट है तो ये तीन तरह की चीज़ें हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीन सब्जेक्ट आपके सामने होंगे और आपके पास टोटल जो ड्यूरेशन होगा वो सिर्फ नब्बे दिन है मतलब तीन महीने का मतलब नब्बे दिन अब फरवरी मार्च और अप्रैल अब देखिए फिजिक्स में टोटल जो चैप्टर्स आपके हैं वो तीस चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर में केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स हैं वो भी आपके तीस चैप्टर हैं और बायोलॉजी में जो चैप्टर्स हैं वो कितने हैं वो आपको पता ही होना चाहिए एलेवेंथ में कितने हैं बाईस चैप्टर और ट्वेल्थ में कितने हैं सोलह चैप्टर टोटल चैप्टर्स हैं थर्टी एट चैप्टर्स अब टोटल आपके पास हो गए चैप्टर थर्टी एट तीनों को कैलकुलेट करिए तो मिलेगा कितना नाइन्टी एट टोटल जो चैप्टर्स हो गए तीनों मिला के वो कितना हो गए नाइन्टी एट चैप्टर्स हो गए तीनों मिलाकर अब सोचिए नाइन्टी एट चैप्टर्स अगर एक ही चैप्टर को एक दिन में पढ़ते हैं तो नब्बे दिन में भी पूरा ये खत्म नहीं हो सकता मतलब एक दिन में तो वैसे भी आपका काम होने वाला है नहीं एक दिन पर एक बार ही खाली अगर रिवीजन करके चलेगा तो आपका लुढ़कना तो फिर तय हो जाएगा इसलिए सबसे पहले करना ये होगा कि भाई लुढ़कने की बजाय आपने पूरा साल दिया देखिए स्टार्ट आपने बहुत अच्छा किया होगा मैं जानता हूँ क्योंकि जब बच्चा ड्रॉपर बैच में ट्वेल्थ पास आउट वाले बैच में होता है तो स्टार्ट तो बहुत बढ़िया जोश होकर उसके साथ करता है बहुत ही जोश के साथ में एकदम स्टार्ट करेगा लेकिन एंड में जाके जो ना उसका आपका स्टार्ट एंड जो है आपका बहुत ही लाजवाब और बहुत कमाल का होना चाहिए बीच में चाहे आपने जितनी भी गोलियां दी हूँ बीच में आपने जितने भी जो है क्लासेस बंद की हो बीच में आपने जो किया हो बीच में सो रहे हो जाग रहे हो खा रहे हो पी जो भी किया हो पढ़ा हो ना पढ़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्टार्ट और एंड बहुत अच्छा होना चाहिए याद रखिए एंड अच्छा हुआ अंत भला तो सब भला अंत भी पहले आपको भला करना पड़ेगा कैसे सुनिए ध्यान दीजिए तो नाइन्टी चैप्टर्स हैं और अंत भला करने के लिए नाइन्टी एट चैप्टर्स हो कम से कम तीन बार तो कम से कम पढ़ना है और नहीं तो कम से कम आपको अच्छा रैंकर बनना है तो रैंकर वालों के लिए तो चार बार पढ़ना पड़ेगा भाई ये इसको भी चार बार इसको भी चार बार इसको भी चार बार अब रैंकर बनने के बनने के लिए चार बार और ऐसे ही बीच बीच में मतलब लेवल तक आने के लिए चलो भैया कोई सा भी मेडिकल कॉलेज में कहीं भी गए गुजरे में मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा तो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में ले लेंगे तो इसके लिए तो चलिए कोई बात नहीं दो तीन बार आपके लिए काफ़ी है तीन बार आप पढ़ लीजिए तो किसी ना किसी मेडिकल कॉलेज में जरूर हो जाएगा लेकिन रैंकर अगर आपको बनना है तो ऑब्वियस ही बात है आपको एक 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 सब्जेक्ट को चार चार बार पढ़ना पड़ेगा मतलब ये हुआ कि तीस चैप्टर को चार बार अगर आप पढ़ते हैं तो हो जाते हैं एक सौ बीस चैप्टर अगर फिर इसको भी चार बार पढ़ते हैं तो हो जाता है एक सौ बीस पे चैप्टर और इसको भी चार बार आप, आप पढ़ते हैं तो आपके हो गए कितने तो थर्टी और और कितने हो गए थर्टी एट इंटू फोर तो थर्टी टू तीन और चार बार चौदह वन फोर्टी टू आपके हो गए कितने वन फोर्टी टू वन फोर्टी टू चैप्टर्स हो गए बायोलॉजी के और इसके एक सौ बीस एक सौ बीस मतलब टोटल कितने हो गए दो चार दो छः और दो आठ और एक और दो है तीन थ्री एटी टू चैप्टर्स आपके पास टोटल हैं थ्री एट्टी टू आपका टारगेट है और टाइम कितना
अब सवाल है कि कुछ बच्चे कहेंगे सर हम कैसे करें चार चैप्टर हर रोज ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है कुछ कहेंगे कि सर वो तो वो फिजिक्स में तो हम कर ही नहीं पाएंगे चार चैप्टर तो सवाल ये है बच्चे कि आप जब पेपर में बैठते हैं टेस्ट सीरीज जो देते हैं टेस्ट सीरीज में तो तीन घंटे होते हैं आपके पास में और तीन घंटे में एक घंटा फिजिक्स को देते हैं और उसी एक घंटे में पैंतालीस क्वेश्चन बना लेते हैं ये पैंतालीस क्वेश्चन घर पर एक घंटे में क्यों नहीं होता क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री एक एंडलेस सब्जेक्ट है इसमें जितना आराम से बनाएंगे उतने आराम से सवाल भी बनेंगे इसलिए सवाल तरीका ये है फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ने का कि उसका टाइम लिमिट करिए कि हमें इतने देर में पूरा टॉपिक खत्म कर जाना है और उसको प्रॉपर वे में खत्म करिए जितना हो जाए उसको कंप्लीट करिए फिर आगे बढ़िए क्योंकि एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से क्या करेंगे फिजिक्स आपने पूरा पूरा एकदम आपने सोच लिया कि भाई तीन घंटे में फिजिक्स में देना है तीन घंटे में पूरा थेरी पढ़ लिया उसके थेरी तो ऐसे भी प्री मेडिकल के लिए इतना ज्यादा नहीं है लेकिन आपने थेरी सारे टॉपिक्स पढ़ लिए फिर उसके बाद क्वेश्चंस बनाने शुरू किए क्वेश्चंस आपने बना लिए फिर बायोलॉजी में आप बायोलॉजी तो ऑब्वियस बात है बड़ा आसान है आप तो रिवीजन कर लेंगे बायोलॉजी में फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा प्रॉब्लम पड़ जाती है इसलिए फिजिक्स में क्या होगा आपने फिजिक्स में टॉपिक पढ़ लिया टॉपिक पढ़ने के बाद क्वेश्चन बना लिया फिर बायोलॉजी अगर आप स्टार्ट करें तो बायोलॉजी में क्या करिए टॉपिक पढ़ लीजिए टॉपिक पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन एम सी की किताब से बना लीजिए जितना हो सके फिलहाल उतना जरूर करिए अभी आप क्योंकि अभी जब एक बार एक बार रिवीजन जब हो जाएगा फिर दूसरी बार एक बार अगर रिवीजन में आपको तीन घंटे लगे हैं तो दूसरी बार रिवीजन करने में सिर्फ एक घंटा लगेगा तीसरी बार रिवीजन करने में आधा घंटा लगेगा चौथी बार रिवीजन करने में बिल्कुल धन 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 रिविजन होगा इसलिए बहुत जरूरी है कि दिल को थाम के अपने नब्ज को थाम के और रिविजन जरूर कर लीजिए क्योंकि रिविजन अगर नहीं हुआ तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है आपके पास टाइम कम है और आपके पास चैप्टर्स बहुत सारे हैं तो इसलिए याद रखिए रिविजन जरूर करिए कोई भी अगर परेशानी आती है तो हम आपके साथ हैं आप जरूर हमें अपने कमेंट बॉक्स में जो है अपना सजेशन ऐसी कोई बात है जरूर हमें बताइए और आप चाहें तो मेरे फेसबुक से भी मुझे जुड़ सकते हैं मुझसे मैं फेसबुक पे हमारा जो चैनल है डॉक्टर राही बायोलॉजी क्लासेस के नाम से ग्रुप है और इंस्टाग्राम पे भी डॉक्टर राही बायोलॉजी क्लासेस नाम से भी हमारा पेज है तो अब जैसी बात है उस पेज को फॉलो करिए और फेसबुक पे आइए और हमें ज्वाइन करिए थैंक यू सो मच